ஹலோ காய்ஸ் அண்ட் வெல்கம் டு ரவ் நைட்ரோ இன்றைக்கி நைட்ரோ கொனைக்கில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா விவிஏனா என்ன இல்லை விடெக்னா என்னன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இந்த விவிஏ இல்லைனா விடெக் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு இன்ஜினோட பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி நல்லா தெரியணும் ஒரு இன்ஜினுக்கு மூணு விஷயம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரு ஃபியூயல் இன்னொன்று வந்து கம்ப்ரெஷன் இந்த மூணு தான் ஒரு இன்ஜினை வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்குது ஒரு இன்ஜினில் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு ஸ்ட்ரோக் சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டேக் ஸ்ட்ரோக் இன்டேக் ஸ்ட்ரோக்கில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் வந்து கீழே இறங்கும் கீழே இறங்கும்போது ஏரும் ஃபியூவில் வந்து உள்ளே போகுது நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே வரும் அந்த ஸ்ட்ரோக் வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் நம்ம வந்து உள்ளே வந்த ஏரும் ஃபியூவில் வந்து மிக்ஸ் ஆனது மே பிஸ்டன் மேலே வரும்போது கம்ப்ரஸ் ஆகி பேர்ன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அடுத்த ஸ்ட்ரோக் தேர்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் மறுபடியும் பிஸ்டன் வந்து கீழே வந்து புஷ் ஆகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைனல் ஸ்ட்ரோக் தான் வந்து எக்ஸா ஸ்ட்ரோக் இந்த ஸ்ட்ரோக்கில் என்ன ஆகும்னா கீழே போன பிஸ்டன் மறுபடியும் மேலே வரும் அண்ட் உள்ளே ஆல்ரெடி பேர்ன் ஆகி முடிஞ்ச அந்த ஏரும் ஃபியூவலும் வந்து எக்ஸாஸ்ட் இது வரையா வெளில வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் இன்ஜினோட ஃபங்க்ஷன் இதில் வந்து விவிஏ இல்லைனா விடெக் டெக்னாலஜியோட யூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஜினுக்கு அனுப்ப வேண்டிய ஏரை மேக்சிமைஸ் அப்படி இல்லைனா ஆப்டிமைஸ் பண்ணி அனுப்பலாம் இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜின் நெட்டை நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உள்ளே வந்து ரெண்டு வால் இருக்கும் ஒன்று வந்து இன்டேக் வால் இன்னொன்று எக்ஸாஸ்ட் வால்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு ஒரு சில இன்ஜினில் டூ வால் இருக்கும் ஒரு சில இன்ஜினில் வந்து ஃபோர் வால் இருக்கும் பட் இதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டேக் வால் எக்ஸா எக்ஸாஸ்ட் வால் இது ரெண்டு தான் சொல்லுவாங்க இன்டேக் வால்வில் என்ன ஆகுது ஏர் வந்து இன் ஆகுது எக்ஸாஸ்ட் வால்வில் ஏர் வந்து அவுட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ ஒரு கேம் ரொட்டேட் ஆனால் தான் வேல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் வேல் ஓப்பன் ஆகுது தான் உள்ளே ஏர் போகிறதும் உள்ளே இருக்க ஏர் வெளில வரதும் டிசைட் ஆகும் ஸோ கேமோட ஹைட் வந்து இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் சப்போஸ் கேமோட ஹைட் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வேல்வோட ஓப்பனிங் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ உள்ளே போகிற ஏர் ஏரோட லெவலும் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வெளியில் வர ஏரோட லெவலும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு கேமோட ஃபங்க்ஷன் இன்னும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா அந்த கேமோட ஹைட்டு தான் உங்கள் வேல்வோட ஓப்பனிங் டியூரேஷன் ஓப்பனிங் டைமிங் எல்லாமே டிசைட் பண்ணுறது இப்போ வந்து ஒரு நார்மல் இன்ஜினோட ஹெட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரே ஒரு கேம் ப்ரொஃபைல் தான் இருக்கும் அதாவது ஒரே ஒரு கேம் சைஸ் தான் இருக்கும் அண்ட் இதே நீங்கள் விவிஏ இல்லைனா விடெக் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணுற இன்ஜின் ஹெட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே உங்களால் ரெண்டு கேம் ப்ரொஃபைலை பார்க்க முடியும் ஒன்று வந்து பெரிய கேம் ப்ரொஃபைல் பெரிய கேம் ப்ரொஃபைல் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கேமோட ஹைட் வந்து முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பெருசாக இருக்கும் பெருசாக இருக்கனால வேல்வோட டைமிங் வந்து அதிகமாக ஓப்பன் ஆகும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ப்ரொஃபைல் கேம் இந்த ஸ்மால் ப்ரொஃபைல் கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பார்த்த கேமோட சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும் இது ரொட்டேட் ஆகுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலோட ஓப்பனிங் வந்து கம்பேர் டு பெரிய கேம் சின்னதாக ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதனால் என்னென்னா நம்ம சுட்சிவேஷன் இல்லைனா பவர் கேட்ட மாதிரி நம்ம இன்ஜின் வந்து கேமை சூஸ் பண்ணிப்போம் சரி ஓகே நம்ம வண்டிக்கு வந்து இது எதுக்கு தேவை இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது இது தான் நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து லோயர் ப்ரொஃபைல் கேம் அப்படின்னா சின்ன கேம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து லோயர் ஆர்பிஎம்ல வந்து ஒர்க் ஆகும் அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நம்ம லோயர் ஆர்பிஎம்ல பைக் ஓட்டும்போ நம்மளுக்கு வந்து அங்கே பவர் வந்து தேவைப்படாது இல்லைனா ஒரு சிட்டி கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஸ்லோவாக ஓட்டுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம வேல் வந்து சின்ன கேம் சூஸ் பண்ணுது இதனால் நம்ம ஏர் ஃப்ளோ இருக்கு இல்லையா அந்த பிஸ்டன்குள்ளே அது வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா தேவையில்லாமல் ஏர் ஆட் ஆகுதுக்கு பதில் இந்த கம்மியான ஏரும் ஃபியூவலும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒரு எஃபிஷியன்சி வந்து ஆஃபர் பண்ணுது இல்லைனா ஒரு எஃபிஷியன்ட் கம்போஷன் வந்து உள்ளே வந்து நடக்குது இதே நீங்கள் ஹையர் ஆர்பியமில் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் ப்ரொஃபைல் கேம் வந்து ஆக்ட் ஆகும் இல்லைனா பெரிய சைஸ் கேம் வந்து ஆக்ட் ஆகும் இது ஆக்ட் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஹையர் ஆர்பிஎம்னாலே நம்ம வந்து அதிகமாக பவர் வேணுன்றதுனால தான் நம்ம அந்தளவுக்கு ஆக்சிலேட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்தளவுக்கு பவர் வேணும்னா என்ன ஆட்டோ ஆப்வியஸாக நம்மளுக்கு வந்து ஏர் இன்டேக் வந்து நிறைய வேணும் ஏர் இன்டேக் நிறைய வேணும்னா சின்ன கேம் வேலை ஆகுது இல்லையா ஸோ வந்து என்ன ஆகுன்னா இன்ஜின் வந்து பெரிய கேம் ச
அண்ட் ஆயில் ப்ரெஷர் மூலியமாக பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் உள்ளே வந்து அந்த கேம் மூமெண்ட் வந்து பிளே ஆகுது உங்களுக்கு விவி என்ன என்ன நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இதுவே ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும் இல்லை ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிளோட கனெக்ட் பண்ணணும்னா இது எப்படி சொல்லலாம்னு நினச்சிக்கோங்களேன் ஒரு பெரிய பைப் ஹவுஸில் வந்து ப்ரெஷராக தண்ணி வருது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் வந்து பைப் ஓப்பன் பண்ணி பைப் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா பெரிய ப்ரெஷராக தண்ணி வருது அந்த ப்ரெஷர் வந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணால் என்ன பண்ணீங்க ஹோஸ் அட் எஜ்ஜி வந்து எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிடுவீங்க எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் தண்ணி கம்மியாக வரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ளோ நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இந்த டெக்னாலஜி தாங்க ஆக்சுவலாக விவிஏன்னு சொல்லலாம் விவியாகவும் இதே தான் உங்களுக்கு எப்போ பவர் வேணுமோ நீங்கள் ஓஸை ஃபுல்லாக விட்டிங்கன்னா போதும் ஃபுல் பவர் போவோம் அதை நீங்கள் பவர் கம்மியாக வேணும் சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுறோம்னா நீங்கள் ஓஸை அமுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டா போதும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆப்பில் வந்து கம்மியாக போவோம் இல்லையா இந்த ரெண்டும் நீங்கள் வந்து மேட்ச் பண்ணி பாருங்கள் இது தான் பேஸாக விவிஏனா என்னான்ட்டு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் ரவ் நைட்ரோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Until then, அடுத்த ஒரு இன்ஃபார்மேட்டிவ் வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அண்ட் அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் ஸ்ரீராம்